the kitchen world of Fatima. Simple and tasty cooking. Hello, I am going to show you a recipe for Oreo cake. I am going to show you a simple cake and Oreo biscuit. I am going to show you a little bit of Godam. I am going to show you a little bit of Godam. I am going to show you a little bit of Godam. अब माध्य नम्र चाहिए ना दे ये एक पातो पातो रेड बिस्किट ओरे बिस्किट डेट देना नाइटे मिक्सी ले पोड़ी चढ़ गया ना नाइटे पोड़ी है ना क्रीम माची तो नहीं कुछ चाहिए क्रीम चाहिए दाल ला आह वरु अन्ना पर यहाँ अंदर ले टेक्सचर चल दाल तो मारन नहीं दे अरे ना बढ़िये पारे इतना नाइटे पोड़ी � पिना और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिन हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, पिना काल कप ऑयल, और एक आर कप पांच सारा नाले मुट्टा, मुट्टा को बगैर नगर के पिना पाले वेज चुन चाहिए आप इतने मशहूर कुछ उड़ी टेस्ट ये तो मुट्टा देनी है ना, पिना अब ये नाले मुट्टा देनी अड़क करना नहीं ला कुछ पालू डेंडू कुड़ Nah, kita baking powder, baking soda. Warna yang ini, orang dulu lupa mudi. Sebab itu, kita nampai itu mix sedotkan. Air sedotkan dah awal sila. Karena macam, kita cream atau air itu untuk itu, pasca na bawal itu, pada waktu itu air itu undang juga. Air sedotkan dah. Apa, kita muntah putih cuci cuci. Ini dia, orang dua teaspoon warna yang ini, kita muka vanilla sedotkan cuci cuci. Kita pernah masak lah. Karena macam, kita chocolate, kita ada orang biscuit ada air itu undang. Ada flavour undang. Warna yang ini, hanya. और छोटा मध्य अब पांच सारा और एक हाफ कप पांच सारा पांच सारे वाला ना एक कोड दिल वाला के लिए आड़े आड़े याम पोड़ चुटे वाला के लिए आड़े ना ये पोड़ पोड़ क्या देना आड़े ना दे कोरेशे कोरेशे टे ये मोटा मामा इटे बीटे दे अड़ गा तब एक दशम बीटा इटे ने अब हम इधर लेके ना हमारे ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स कोरेशे कोरेशे एट ऐडे दूर लगाने दें। अल्टरनेटिव मेथड अदा इधर कुछ पाउडर टोड़ दो शेषम कुछ ऑयल उन्हें चुड़ का पिने पाउडर टोड़ का पिने ओवर मिक्सिंग चाहिए आप बढ़ला कि कई क्रीम पच्चीस मिस्टेक नो आ रहे हैं तो जाना हमारे तो पिने मिक्सेड ओवर मिक्सिंग चाहिए तो अदा � अदर जो नम्बर मिक्सेन है सामी ये तो उन्हें मिक्सा वादा बोला तो उन्हें उन्हें नमाइट मिक्सेन दे दियो अदर उन्हें केक अब तरफ पोंगी बन नहीं ला पर शन अल्ला सॉफ्ट है इरुनो फिर ना कुछ उड़ी पालू उड़ी ऐडे दो का इरुनो दो नहीं चुन्दा पन नियर के मैंने के लिए कुछ चुड़े लंडे टेबलस्पून � मिक्स नम्बर ड्राई इंग्रेडिएंट्स कोरेशन कोरेशन ऐड नम्बर ऐड ही दूध का पाल से अगर ना कुछ पाल में डाल के अगर रूम टेम्परेचर लाए के ना फ्रिज़ ने डेटा पाल आवाम पाड़ी ला फिर ना ऑयल ऑयल चोड़ के ना दे नम्बर साधा ने भी सैंडफ्लोर ऑयल लाने दिले चेयर के ना दे फिर ना नमक रिफाइंड पाम ऑयल का Kekini kita struktur kami apa tak mahu, apabila kita oil orang kurang ni, mesti kita nak kita correct itu dengan sangat dikira. Kita ada esam, orang mix itu dengan apa orang lo over mixing padi la. Padahal ni kita ada apa tu baca tu orang dah, ni orang orang tu ni ni tu edit tu padi ni tu over mix je ni entah. Apabila ni kita cream itu macam macam tu tasty ya orang ni macam ni. क्रीम वैसे तो चाहिए थी क्रीम अड़ते तो मार्जिट चाहिए थी ना लेकिन नमक को नल्ले चॉकलेट केक की ने कुछ नल्ला हाइट चले रखे केक गुड़ तो अंदर आए लो तो इधर जाने ऐसे चलने इतने दर्द चलने कंडर बैटर अब बैटर का आम बताने नमले के एक किस दिन जेनर का ना बैटर का आम तो नमक मंच लाम इधर पोंगा तक एक के एक तो मंच लाम कारण हम ये और मिक्स इधर जेनर बैटर ने आओ जो अन्ना पर यार कांडे ची कुछ कॉर्न जो दो वाला कांडू
ഇതിൽ കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയൊരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത കുക്കർ പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ചൂടാക്കിയ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വിസിൽ ഊരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് അത്ര പൊങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ മിക്സിങ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മേലത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ അതൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം അത് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു ലെവല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഹോൾസ് പോലെ വന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാറുണ്ട് പൊതുവേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹോൾസ് വരില്ല ബബിൾസൊക്കെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കേക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് കേക്കിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ എത്ര വലിയ ബേക്കറായാലും മിക്കവാറും പല മിസ്റ്റേക്കുകളും പറ്റാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പാത്രം പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം ക്രീം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്രീം മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മറവി കൂടുതലാണ് കേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഈ കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെറ്റായി കൊടുക്കണം അതായത് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്ക് ആയാലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതാക്കുന്നത് അതൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതുപോലെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയ കുറച്ച് പാലെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം നിരത്തി കൊടുത്തു ഇനി ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെയറിലും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഫുള്ള് മൂന്ന് ഏത് ഇത്ര ലെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലെയറിൻ്റെ ഒക്കെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് വെറ്റായി കൊടുക്കുക പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേക്ക് വെച്ച ഉടനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഐസിങ് ഒക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് ബേക്കിംഗ് അധികം പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി ഓരോ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രീമൊക്കെ സെറ്റായി ശരിക്ക് ബീറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രീമൊക്കെ ലൂസായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വെറ്റായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ
ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെ അടിഭാഗം കരിയാതെ നല്ല കേക്ക് തന്നെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ല തീ മാമ്പളെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ഭാഗമാണ് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഐസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും പാത്രവും ബീറ്ററും വെക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നാലേ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ക്രീം നിരത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നന്നായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്മൂത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്കൊക്കെ പുറത്ത് വന്ന് സ്പോഞ്ച് കേക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക പുറത്തായിട്ടും ഒക്കെ എന്താ പറയുക കേക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറേ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മേൽഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാലറ്റ് നൈഫ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുക ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ഈ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കത്തി വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ചട്ടുകൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് മേലെ ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ചിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോയവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിലും പിന്നെ ബുക്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷം ഈ കേക്ക് തന്നെ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു പാഷൻ തന്നെയാണ് മറ്റ് കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് കറികളും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഓരോ ചെയ് കളർഫുള്ളായിട്ട് അവസാനം നല്ലൊരു ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ അന്നേരം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇപ്പം ഐസിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു വെള്ളം വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ക്രീം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം പാ നമ്മുടെ നൈഫിലുള്ള ക്രീം തുടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിനൊന്ന് കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മേലെ നമ്മൾ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊന്ന് തുടച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴുകിയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്തിരിക്കുക ആദ്യമൊന്നും അന്നേരം പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഡാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അപ്പോൾ അതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റുമൊന്ന് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് വലിയ പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം പൊടി നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ മേലെ ഓരോ ലെയറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനും അവസാനം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാനും ഓരോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പേഴ്സോ ഇതുപോലെ പൈപ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലും അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ